প্রিয় ছাত্রছাত্রী এই পর্বেও তোমাদেরকে স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনায় ছিলাম গত ক্লাসে আলোচনা করছিলাম ইকোনমিক্স ফার্স্ট পেপার দ্বিতীয় অধ্যায় ভক্তা ও উৎপাদকের আশ্রম এই অধ্যায়ের চাহিদা কি চাহিদা সূচি চাহিদা রেখা আজকে আলোচনা করব মূলত চাহিদা বিধি ল অফ ডিমান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সবাই খুব ভালো করে মনোযোগ সহকারে ক্লাস করবা আগের ক্লাস করবা তারপরে ক্লাসে আসবা কন্টিনিউ করবা আর আমার ক্লাস তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবা তাহলে পরবর্তী ক্লাসগুলো তোমরা ধারাবাহিকভাবে পাবা শেয়ার করবা তোমাদের বন্ধু বান্ধবদের উপকার হবে আমি অনেক উৎসাহিত বোধ করব আমার কাজে প্রথমে চাহিদা বিধি আলোচনা করার আগে আমি একটু তোমাদের এই সংক্ষেপে আমরা কি নির্দেশ করি পি দ্বারা কিউ দ্বারা পিটে প্রাইস প্রাইসের পি প্রথম লেটারটা নিছি আমরা পিটে প্রাইস মানে কি দাম বা মূল্য কিউতে কোয়ান্টিটি মানে কি পরিমাণ ডি ডিমান্ডের ডি ডি দ্বারা কি বুঝবো চাহিদা বুঝবো আইটে ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্টের প্রথম লেটারটা নেওয়া হয়েছে আই ইনকাম প্রশ্ন করতে পারো স্যার ইনকামের আই কেন নেওয়া হইল না ইনভেস্টমেন্টকে আমরা ইনভেস্টমেন্টকে আমরা আই দিয়েছি আবার ইনকামের ক্ষেত্রেও যদি আই দেয় তাহলে আমাদের বুঝতে সমস্যা হবে বিধায় আমরা এ ইনকামকে ওয়াই দ্বারা নির্দেশ করব ইকোনমিক্সে যেখানে ওয়াই দেখবো আলোচনায় অবশ্যই ওটা দ্বারা কি বুঝাবে আয় বুঝাবে তো আমরা আলোচনায় আসি চাহিদা বিধি ল অফ ডিমান্ড কোনো একটা দ্রব্যের চাহিদা মনে করো তোমার ফ্যামিলিতে মাস চাহিদা করো মাসে দশ কেজি তোমার বাবা প্রতি মাসে দশ কেজি মাছ ফ্যামিলির জন্য নিয়ে আসেন তাহলে মাছের চাহিদা হচ্ছে দশ কেজি এই দশ কেজি মাছ চাহিদাটা কিসের কিসের উপর নির্ভর করতেছে অবশ্যই মাছের দামের উপর নির্ভর করতেছে মাছের সাথে সম্পর্কিত দ্রব্যের দামের উপর নির্ভর করে সম্পর্কিত দ্রব্যটা কি সম্পর্কিত দ্রব্য হচ্ছে দুইটা দ্রব্যের মধ্যে যদি একটার সাথে অপরটার সম্পর্ক থাকে তাহলে দ্রব্য দুইটা হচ্ছে একে অপরের সম্পর্কিত দ্রব্য সম্পর্কিত দ্রব্য দুই ধরনের পরিবর্তক বা বিকল্প আর একটা হচ্ছে পরিপূরক দ্রব্য পরিবর্তক বা বিকল্প দ্রব্য আরেকটা হচ্ছে পরিপূরক দ্রব্য পরিবর্তক বা বিকল্প দ্রব্য কাকে বলে দুইটা দ্রব্যের মধ্যে যদি একটার পরিবর্তে অন্যটা ব্যবহার করা যায় তাহলে দ্রব্য দুটি হচ্ছে একে অপরের পরিবর্তক বা বিকল্প দ্রব্য যেমন চিনি ও গুড় চা ও কফি চিনি পরিবর্তে আমরা গুড় ইউজ করতে পারবো চায়ের পরিবর্তে কফি বা কফির পরিবর্তে চা আমিষ যদি ভাবো আজকে বাসায় তোমার মনে করো আমিষ খাওয়া মাছের পরিবর্তে মাংস বা মাংসের পরিবর্তে মাছ তাহলে মাছ ও কি মাংস কি বলবো আমরা পরিবর্তক চিনি ও গুড় একটার পরিবর্তে আর একটা পরিবর্তক তাহলে কি মাংসের দামের উপর কি মাছের চাহিদা নির্ভর করে না অবশ্যই করে মাংসের দাম মনে করো তোমার বাবা বাজারে গেছেন এক হাজার টাকা কেজি এক হাজার টাকা কেজি মাংস কিনবেন আর সাতশো টাকা কেজির মাছ কিনবেন বাজারে গিয়ে দেখলেন এক হাজার টাকা কেজির মাংস বারোশো টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে আর মাছ সাতশো টাকা দাম সাতশো টাকাই আছে তাহলে কি করবে মাংসের দাম যেহেতু বেড়ে গেছে মাংস একটু কমাই দিয়ে কম করে নিয়ে মাছের চাহিদা একটু বাড়াই দেবেন অর্থাৎ কি হলো মাংসের দাম বেড়ে গেছে মাছের চাহিদা বেড়ে গেছে তাহলে মাছের চাহিদাটা কি মাছের দামের উপর নির্ভর করতেছে এবং মাংসের দামের উপরও নির্ভর করতেছে মাছের চাহিদাটা মাছের দামের উপর নির্ভর করে করে মাংসের দামের উপরও নির্ভর করে অর্থাৎ পরিবর্তক দ্রব্য সম্পর্কিত দ্রব্য বা পরিবর্তক দ্রব্যের উপরও কোনো দ্রব্যের চাহিদা নির্ভর করে আর পরিপূরক দ্রব্যটা কি পরিপূরক দ্রব্য হচ্ছে দুইটা দ্রব্যের মধ্যে যদি একটা ব্যবহার করতে অন্য আরেকটা দ্রব্য লাগে অন্যটাও লাগে একটা ব্যবহার করতে অন্যটাও প্রয়োজন পরে তাহলে দ্রব্য দুটি হচ্ছে একে অপরের পরিপূরক দ্রব্য পরিপূরক দ্রব্য একটার ব্যবহার বাড়াতে গেলে অন্যটার ব্যবহার বাড়াতে হচ্ছে একটার ব্যবহার কমাতে গেলে অন্যটার ব্যবহার কমাতে হচ্ছে তাহলে দ্রব্য দুটি একে অপরের কি দ্রব্য পরিপূরক দ্রব্য যেমন খাতা ও কলম গাড়ি ও পেট্রোল চা ও চিনি মাংস ও তেল বা মাছ ও 
লবণ মাস ও লবণ মাস রান্না যদি তুমি পরিমাণ বাড়াইতে যাও লবণের পরিমাণ বাড়াতে হবে মাসের রান্নার পরিমাণ যদি কমাইতে যাও লবণের পরিমাণও কমাতে হবে তার মানে একটা সারা আর একটা কি হচ্ছে অচল চলতে পারতেছে না একটা দুইটা দ্রব্যের মধ্যে একটার ব্যবহার বাড়াতে গেলে যদি অন্যটারও ব্যবহার বাড়াতে হয় তাহলে দ্রব্য দুটো হচ্ছে একে অপরের পরিপূরক দ্রব্য আমরা আমাদের মেইন আলোচনা আসি তোমার বাবা কি বলেছিলাম আমি তোমার বাবার ফ্যামিলিতে দশ কেজি মাছ চাহিদা করেন এই দশ কেজি মাছ অবশ্যই তোমার চাহিদা যে নির্ভর তোমার বাবা যে মাসে দশ কেজি মাছ চাহিদা করেন ফ্যামিলির জন্য এটা অবশ্যই মাছের দামের উপর নির্ভর করে সম্পর্কিত দ্রব্য মাংসের দামের উপর নির্ভর করে লবণের দামের উপর নির্ভর করে তোমার বাবার আয়ের উপরও নির্ভর করে মাছের চাহিদাটা এবং তোমার ফ্যামিলির রুচি পছন্দ অভ্যাসের উপরও নির্ভর করে তোমার ফ্যামিলিতে সদস্য কতজন সেটার উপরও নির্ভর করে এরকম অনেক আরও বিষয় আমরা আলোচনা আনতে পারবো তো আমরা কয়েকটা বিষয় নিয়ে দেখাচ্ছি ধরি এক্স একটি দ্রব্য এক্স একটি দ্রব্য বললাম এক্সটা হচ্ছে মাছ আজকে একটা বাজারে বা একটা নির্দিষ্ট এলাকায় মাছের চাহিদা হয়েছে কোয়ান্টিটি অফ এক্স এক্সের চাহিদা এক্সের চাহিদা এক্সটাকে যেহেতু আমরা মাছ বলেছি তাহলে কি মাছের চাহিদা আজকে ওই বাজারে একটা এলাকায় কতগুলো এক হাজার কেজি এই চাহিদাটা কিসের উপর নির্ভর করে কোয়ান্টিটি অফ এক্স এক হাজার কেজি এক্সের চাহিদা ফাংশন অফ প্রাইস অফ এক্স ফাংশন এতে ফাংশন নির্ভর করে কার কার উপরে সেটা ইন্ডিকেট করবে সে কোয়ান্টিটি অফ এক্স এক্সের চাহিদা বা মাছের চাহিদা নির্ভর করে প্রাইস অফ এক্স এক্সের দামের উপর বা মাছের দামের উপর প্রাইস অফ রিলেটিভস গুডস রিলেটিভস গুডস সম্পর্কিত দ্রব্যের দামের উপর ওই যে মাছের চাহিদা কী বলেছিলাম মাংসের দামের উপর নির্ভর করে লবণের দামের উপর নির্ভর করে বা তেলের দামের উপর নির্ভর করে বক্তার আয়ের উপর নির্ভর করে ওয়াই ওয়াইতে কি বুঝায় আয় বুঝায় বক্তার আয়ের উপর নির্ভর করে টিতে টেস্ট রুচি পছন্দ অভ্যাসের উপর নির্ভর করে এনতে কি বুঝাবে নাম্বার অফ পার্চেজার ক্রেতার সংখ্যার উপর নির্ভর করে এক্স দ্বারা বুঝাচ্ছে মনে করো মাছের দাম এটা তারা বোঝাচ্ছে সম্পর্কিত দ্রব্য মাংসের দাম ধরে নিলাম সম্পর্কিত দ্রব্য মাংসের দাম এটা তারা বোঝাচ্ছি ওই এলাকায় ভোক্তাদের আয় ভোক্তার আয় এটা তারা বুঝতেছি ওই এলাকার মানুষের রুচি পছন্দ অভ্যাস এনতে ক্রেতার সংখ্যা ওই বাজারের বা ওই এলাকার ক্রেতার সংখ্যা আজকে মনে করো আমি যে মাছটা নিয়ে আলোচনা করতেছি সেই মাছের দাম প্রতি কেজির দাম পাঁচশো টাকা কত টাকা দাম পাঁচশো টাকা দাম পাঁচশো টাকা করে কেজি মাংসের দাম সম্পর্কিত দ্রব্য মাংসের দাম ধরে নিলাম আটশো টাকা কেজি ভোক্তাদের আয় ওই এলাকায় যারা আজকে মাছ কিনতেছে তাদের আয় হচ্ছে ধরে নিচ্ছি জাস্ট ইমাজিন মনে করো দুই হাজার টাকা আজকে রায় একটি নির্দিষ্ট সময় আজকে বলতেছে আর একদিন টিতে টেস্ট রুচি সবার ফ্যামিলির চাহিদা বা রুচি অনুযায়ী আজকে সবাই মাছ কিনে মনে করো এক কেজি করে ক্রেতার সংখ্যা মনে করো এরকম এক হাজার জন এক হাজার জন সবাই যদি এক কেজি করে চাহিদা করে এই সকল বিষয়ে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাহলে প্রতিজনে এক কেজি এক হাজার জনে কতগুলো হবে এক হাজার কেজি তো এক হাজার কেজি আজকে ওই নির্দিষ্ট এলাকায় মাছের চাহিদা হয়েছে এই সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে এগুলোর মধ্যে অন্যান্যগুলো অপরিবর্তিত এগুলোর কোনো পরিবর্তন হবে না আগামীকাল আজকেই অবস্থা ছিল কিন্তু আগামীকাল সম্পর্কিত দ্রব্য মাংসের দাম আটশো আটশোই থাকবে ভোক্তা ওই এলাকার ভোক্তাদের আয় দুই হাজার দুই হাজারই থাকবে রুচি সবার এক কেজি করেই থাকবে ক্রেতার সংখ্যাও এক হাজার জন থাকবে শুধুমাত্র দেখো এগুলোর উপর কিন্তু এই চারটার উপর আমি একটা বার চিহ্ন দিয়েছি বার এই বার চিহ্ন দ্বারা এই কোয়েশ্চেনটার ক্ষেত্রে এগুলো ফিক্সড বা স্থির বা অপরিবর্তিত বোঝাবে এগুলোর কোনো পরিবর্তন হবে না এক্সের দাম বা মাসের দামের উপর কিন্তু বার চিহ্নটা আমি দেই নাই দেই নাই বলতে এটা পরিবর্তন হবে অন্যান্য বিষয় পরিবর্তিত থেকে শুধুমাত্র মাসের দাম যদি বেড়ে যায় কি হয় মাসের দাম যদি বেড়ে যায় তাহলে মাসের চাহিদা কি হবে মাসের দাম যদি পাঁচশো টাকা কেজি থেকে এগুলো সব আগের মতোই আছে আগামীকাল 
আগের মতই থাকবে শুধুমাত্র মাছের দাম যদি 500 টাকা কেজি থেকে বেড়ে 700 টাকায় যায় দাম প্রতি কেজির দাম তাহলে চাহিদা কি হবে অবশ্যই কমবে কি হবে কমবে আর মাছের দাম যদি 500 টাকা কেজি থেকে কমে 300 টাকা কেজি হয় চাহিদা কি হবে সবাই বাড়ায় দেবে তাহলে কি হলো অন্যান্য বিষয় পরিবর্তিত থেকে যদি মাছের দাম বা এক্স এর দাম অর্ধমুখী হয় তাহলে এক্স এর চাহিদা কি হবে নিম্নমুখী হবে এক্স এর দাম যদি নিম্নমুখী হয় চাহিদা কি হবে অর্ধমুখী হবে কি বুঝলাম আমরা অন্যান্য বিষয় পরিবর্তিত থেকে কোন দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা কমে দাম কমলে চাহিদা বাড়ে দাম ও চাহিদার এই বিপরীতমুখী সম্পর্কটাই হচ্ছে চাহিদা বিধি দাম ও চাহিদার এই বিপরীতমুখী সম্পর্কটাই হচ্ছে চাহিদা বিধি যদি আমি লিখে দিতে যাই অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থেকে অপরিবর্তিত থেকে কোন দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা কমে এবং দাম কমলে চাহিদা বাড়ে দাম ও চাহিদার চাহিদার এই বিপরীতমুখী বিপরীতমুখী সম্পর্কই হলো চাহিদা বিধি সম্পর্কই হলো চাহিদা বিধি এটাকে আমরা একটি অপেক্ষকের মাধ্যমে দেখাবো একটা অপেক্ষক থেকে আমরা সূচি আনব সূচি থেকে চাহিদা রেখার মাধ্যমে দেখব ডিটেইলস ব্যাখ্যা শিখব ইনশাআল্লাহ তো দেখো একটা একমাত্র চাহিদা অপেক্ষক একটি ধরে একটি একমাত্রিক চাহিদা অপেক্ষক কিউ ডি ইকুয়াল টেন মাইনাস টোয়াইস পি কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড চাহিদার পরিমাণ কার উপর নির্ভর করে দামের উপর পিকে প্রাইস মানে কি দামের উপর নির্ভর করে সমান চিহ্নের ডান পাশে কি আছে দাম দাম স্বাধীন চলক সমান চিহ্নের বামে কি আছে চাহিদার পরিমাণ কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড এটা হচ্ছে অধীন চলক স্বাধীন চলক প্রাইস পি এর সাথে কি আছে মাইনাস টু মাইনাস টুটা কি স্বাধীন চলকের সাথে চিহ্ন সহ সাইন সহ যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ঢাল আর সংখ্যা মান বা যুবক মান বা পরামিতি যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ছেদক আমরা এখন ধরি কোন দ্রব্যের বা একটা লজেন্স চকলেট দাম যদি এক টাকা হয় পার পিস এত হলে কিউডি ইকুয়াল টেন মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান কত একক লজেন্স চাহিদা হচ্ছে আট একক একজন ভোক্তা বা একজন ব্যক্তি একদিনে যখন একটা লজেন্সের দাম এক টাকা করে তখন কটা লজেন্স চাহিদা করে একদিনে এর জায়গায় কিন্তু ওয়ান বসেছি আমি দুই এককে দুই দশ থেকে দুই বিয়োগ করলে কত হবে আট একক লজেন্স দাম যখন একটা লজেন্সে দুই টাকা করে হবে কিউডি ইকুয়াল টেন মাইনাস টু ইন্টু টু দুই দুই গুণে কত হবে চার দশ থেকে চার বিয়োগ করলে হবে ছয় একক লজেন্স দাম যখন তিন টাকা করে কিউ ডি ইকুয়াল টেন মাইনাস টু ইন্টু থ্রি তিন দুই গুণে কত হবে ছয় দশ থেকে ছয় বিয়োগ করলে কত হবে চার দাম যখন চার টাকা করে তাহলে কিউ ডি ইকুয়াল কি হবে টেন মাইনাস টু ইন্টু ফোর চার দুই গুণে আট দশ থেকে আট বিয়োগ করলে কত হবে দুই একক তার মানে কী জানলাম আমরা দেখো দাম পি চাহিদার পরিমাণ বা চাহিদা কিউ ডি দাম যখন এক টাকা করে একটা লজেন্স তখন ওই ব্যক্তি একদিনে চাহিদা করে কতটা এক টাকা দামে চাহিদা করে আটটা লজেন্স দাম যখন দুই টাকা করে তখন কতটা চাহিদা করে দুই টাকা করে যখন তখন কতটা ছয়টা দাম যখন তিন টাকা করে তখন একদিনে কতটা চাহিদা করে চারটা দাম যখন চার টাকা করে একটা লজেন্স তখন একদিনে কতটা চাহিদা করে দুইটি লজেন্স শুনি সবাই একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন দামে বিভিন্ন চাহিদা যে সূচিতে দেখানো হয় তাকে বলা হয় চাহিদা সূচি আমরা দেখতে পাচ্ছি দাম আস্তে আস্তে বাড়তেছে চাহিদা কি হচ্ছে কমতেছে উল্টা পাশে দেখো তো দাম আস্তে আস্তে কমতেছে চাহিদা কি হচ্ছে 
বাড়তেছে অর্থাৎ দাম বাড়লে চাহিদা কমে দাম কমলে চাহিদা বাড়ে আমরা শিখেছিলাম কি অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত কোনো দ্রব্যের চাহিদা যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলোর মধ্যে অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থেকে শুধুমাত্র বিবেচ্য দ্রব্যের দাম যদি বাড়ে তাহলে চাহিদা কি হবে কমে যাবে আর দাম যদি কমে তাহলে চাহিদা কি হবে বেড়ে যাবে দাম ও চাহিদার এই বিপরীতমুখী সম্পর্কটাই হচ্ছে চাহিদা বিধি এটাকে আমরা এখন চিত্রে উপস্থাপন করব এবং সেখান থেকে চাহিদা বিধি ব্যাখ্যা করব ভূমি অক্ষ এটা হচ্ছে লম্ব অক্ষ লম্ব অক্ষে আমরা দেখাবো দাম আর ভূমি অক্ষে দেখাবো চাহিদার পরিমাণ চাহিদার পরিমাণ বা চাহিদা কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড দ্বারাই চাহিদার পরিমাণ বোঝাবে দাম এতটুকু আমি এক বললাম এটা কত হবে দুই এটা তিন এটা হবে চার এক দুই তিন চার চাহিদার পরিমাণ কত কত আছে আট ছয় চার দুই তার মানে কি ছোট থেকে বড়তে যাবে দুই চার ছয় আট শূন্যের পরে এখানে আসলে যদি আমি এটাকে দুই বলি আর একটা এতটুকু নিলে কি হবে এটা হবে চার তারপর এটা হবে ছয় এরপরে আট এতটুকুই তো আমাদের শেষ সর্বোচ্চ আছে আট দাম যখন এক তখন চাহিদা কত আট এটা দাম এক চাহিদা আট একক আট পর্যন্ত যাবে দাম যখন দুই তখন চাহিদা কত দুই কি ছয় একক দেখো দাম দুই তখন চাহিদা কত ছয় একক দাম যখন তিন তখন চাহিদা কত একক চার একক দাম যখন চার তখন চাহিদা দুই একক একক দ্বারা কি বুঝাচ্ছে মনে করো দ্রব্যটা কি নিয়ে আলোচনা করতেছে সেটা আমরা জানি না সেটা কি যে কোনো দ্রব্যই হোক না কেন আমরা যদি কোনো দ্রব্য হয় কৃষি দ্রব্য আমরা কি বলি এত মন এত কেজি যদি কলম আমরা কি বলবো ডজন বা পিস অর্থাৎ দ্রব্যটা কি আমরা জানি না তখন আমরা একক বলবো এত একক একক দ্বারা মন টন পিস কুইন্টাল সবই বোঝায় যে যখন যেটা নিয়ে আলোচনা হবে তখন সেই দ্রব্যের এককটাই তখন মেন করবে একক দ্বারা তাহলে আমরা দাম আর চাহিদার সম্পর্কিত কটা বিন্দু পেয়েছিলাম চারটা এ বি সি ডি বিন্দু চারটা নামকরণ করলাম এ বি সি ডি এই চারটা বিন্দু সংযোগ করে যে রেখাটা পাবো সেটি হচ্ছে আমাদের চাহিদা রেখার ডিডি কি বলেছিলাম কেউ ডিডি ওয়ান দেয় কেউ ডিডি প্রাইম দেয় কেউ শুধু ডিডি লেখে এটাই চাহিদা রেখা রেখাটা কি পেয়েছি আমরা বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী পেয়েছি খেয়াল করো আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল কি চাহিদা বিধি অন্যান্য বিষয় পরিবর্তিত থেকে কোনো দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা কমে দাম কমলে চাহিদা বাড়ে দাম ও চাহিদার এই বিপরীতমুখী সম্পর্কটাই হচ্ছে চাহিদা বিধি চিত্র ফলো করি চিত্রের এ বিন্দুতে দাম যখন কত চার টাকা তখন চাহিদা কত তখন চাহিদা হচ্ছে দুই একক দাম যখন এ বিন্দু অনুযায়ী দাম যখন চার তখন চাহিদা কত দুই একক দাম এ থেকে বিতে আসলো দাম কমে যখন তিন হইল তখন চাহিদা বেড়ে কিন্তু চারে গেল অর্থাৎ দাম কমলো চাহিদা বেড়ে গেল বি থেকে সিতে আসো দাম আরও কমলো তিন থেকে দুই আসলো চাহিদা আরও বেড়ে কোথায় গেছে ছয় এককে গেছে সে থেকে দিতে আসো দাম আরও কমে গেছে একে আসছে চাহিদা তখন বেড়ে কত একক হয়েছে আট একক অর্থাৎ দাম কমে চাহিদা বাড়ে উল্টা পাশ থেকে যদি দেখি ডি বিন্দুতে দাম এক চাহিদা তখন আট ডি থেকে সিতে আসো দাম বেড়ে এক থেকে দুই হইল চাহিদা কমে কত হয়েছে আট থেকে ছয় আসছে সে থেকে বিতে আসো দুই থেকে বেড়ে দাম কততে আসলো তিন তখন চাহিদা কমে ছয় থেকে চারে চলে আসছে বি থেকে এতে আসো দাম আরও বাড়লো তিন থেকে চারে আসলো চাহিদা আরও কমে গিয়ে দুই এককে আসলো চার থেকে কমে কততে আসছে দুই এককে আসছে অর্থাৎ দাম কমে চাহিদা বাড়ে দাম বাড়ে চাহিদা কমে দাম ও চাহিদার এই বিপরীতমুখী সম্পর্কটাই হচ্ছে চাহিদা বিধি এবং দাম ও চাহিদার এই বিপরীতমুখী সম্পর্কের কারণেই রেখাটিকে বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী ইনশাল্লাহ সবাই তোমরা বুঝতে পারছো আমরা এরপরের টপিক্স আলোচনা করব চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম আল্লাহ হাফিজ